హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం ఏపీ ఆర్జుకేటీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ త్రిబుల్ ఎయిటీ రివైజ్డ్ మోడల్ పేపర్ అంటే డిలీటెడ్ సిలబస్ని రిమూవ్ చేసినటువంటి మోడల్ పేపర్లో కెమిస్ట్రీ పార్ట్ కీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ని ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ సిక్స్టీ వన్త్ విట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ గివ్స్ పింక్ కలర్ విత్ ఫినాప్తులిన్ ఇండికేటర్ అన్నాడు క్రింది వాణిలో ఫినాప్తులిన్ సూచికతో పింక్ రంగు ఇచ్చినది ఏది అని మనకి ఫినాప్తులిన్ ఇండికేటర్తో పింక్ రంగుని ఇచ్చేది వచ్చి బేస్ చారం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకి ఒకే ఒక చారం కేఓహెచ్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ మిగిలిన ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా యాసిడ్స్ అనమాట హెచ్సిఓహెచ్ కానీ హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ కానీ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కానీ కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ బి అనేది మ్యాథ్స్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి అని ఇచ్చాడు గ్రూప్ ఏలో మనకి యాసిడ్ ఇచ్చాడు గ్రూప్ బిలో వాటి ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫార్ములా హెచ్సిఎల్ కాబట్టి వన్ టు ఎస్ నెక్స్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ యొక్క ఫార్ములా హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాబట్టి టూ టు పి వన్ టు ఎస్ టూ టు పి ఉండే ఆప్షన్ సి అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ మిగిలినవి ఆటోమేటిక్గా రైట్ ఆన్సర్స్ అవుతుంది త్రీ టు క్యూ త్రీ టు క్యూ అంటే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హెచ్ టు ఎస్ ఫో ఫోర్ ఫోర్ టు ఆర్ అంటే అసిటిక్ యాసిడ్ సిఎస్ త్రీ సిఓ హెచ్ కాబట్టి సి అనేది రైట్ ఆన్సర్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎన్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఈ సోన్ బిలో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ యూజింగ్ హుండ్స్ రూల్ అన్నాడు హుండ్ నియమం ప్రకారం నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం దిగి చూపబడిన దాంట్లో ఏది సరే అనేది అనేసి ఇక్కడ అడగడం జరిగింది మనకి నైట్రోజన్ సెవెన్ అటామిక్ నెంబర్ ఇక్కడ టూ పీ ఆర్బిటాల్స్లో టూ పీ ఎక్స్ టూ పీ వై టూ పీ జెడ్ డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే సంశక్తి ఆర్బిటాల్స్లో మనకి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని ఫిలప్ చేయాలన్నమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఆ విధంగా మనం ఎలక్ట్రాన్ కన్ఫిగరేషన్ రాస్తే థ్రాడ్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ మనం పొరపాటుగా థ్రాడ్ అనేది రైట్ అనేసి మనం ఆన్సర్ షీట్లో త్రీ అంటే సి అనే ఆన్సర్ని నోట్ చేసే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి అటువంటి తప్పు చేయకుండా జాగ్రత్తగా చూడండి త్రీ అనేది మళ్ళీ ఆప్షన్స్లో ఇచ్చాడు ఏబిసిడి అని ఇక్కడ త్రీ అనేది డి ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి డి అనే ఆప్షన్ని బబుల్ చేసిన వ్యక్తికే మనకి ఇక్కడ మార్క్స్ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది పొరపాటున మనం త్రీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అని సిలో బబుల్ చేస్తే మనకి క్వశ్చన్ రాంగ్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ది ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈస్ కార్బన్ రుణ విద్యుదాత్మకత వచ్చి టూ పాయింట్ ఫైవ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఇది డి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ విచ్ ఆర్ సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రింది వాణిలో సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు ఏవి అన్నాడు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు వచ్చి మనకి ఆల్కేన్స్ అనమాట ఆల్కేన్స్ యొక్క జనరల్ ఫార్ములా సాధారణ అను ఫార్ములా వచ్చి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్ వాల్యూ ఒకటి ఉంచుకుంటే మనకి మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ ఎన్ వాల్యూ త్రీ ఉంచుకుంటే సి త్రీ హెచ్ ఎయిట్ వన్ కమా త్రీ అనేది మాత్రమే ఇక్కడ సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్స్ సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు కాబట్టి ఏ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ క్రియాజనకాలు క్రియాజన్యాలు అనేసి ఫస్ట్ వన్ జింక్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ గివ్స్ టు మనకి జెడ్ ఎన్ సిఎల్ టు ప్లస్ హెచ్ టు వన్ టు ఆరు అంటే మెటల్స్తో యాసిడ్స్ చర్యను అందినప్పుడు మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అదేవిధంగా మెటల్స్ లోహాలు బేసిస్ చారాలతో చర్యను అందినప్పుడు కూడా హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి జింక్ జెడ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ఎన్హెహెచ్ గివ్స్ టు పి ఎన్ఏ టూ జెడ్ ఎన్ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ 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 పి రైట్ ఆన్సర్ తర్వాత ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ ప్లస్ టూ హెచ్సిఎల్ ఆమ్లాలు యాసిడ్స్ కార్బొనేట్స్తో చెందినప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ టూ ఎస్ లాస్ట్ వన్ హెచ్సిఎల్ ప్లస్ ఎన్ఏఓ హెచ్ ఇది వచ్చి మనకి నోట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ తటస్థీకరణ చర్య ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ కాబట్టి మనకి లాస్ట్ డి అనే ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది
నెక్స్ట్ సిక్స్టీ సెవెన్ విచ్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ క్రింది వాణిలో సరైనది ఏది అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి ఇచ్చాడు అనమాట కాబట్టి లాస్ట్లో చివరిది మనకి హయెస్ట్ ఎనర్జీ కలిగిన అంటే ఎక్కువ శక్తి కలిగిన ఆర్బిటాలు ఉండాలి చివరిలో కానీ ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్ కానీ బి ఆప్షన్ కానీ సి ఆప్షన్లో కానీ మనకి చివరిలో ఉన్న ఆర్బిటాల్స్ ఫైవ్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఇవన్నీ కూడా దానికి ముందున్న ఆర్బిటాల్స్ కంటే కూడా తక్కువ శక్తి కలవి కాబట్టి ఏ బిసి అనే ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఆప్షన్స్ లాస్ట్ డి అనేది మాత్రమే ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ దీనిని మరొక విధంగా కూడా చేయవచ్చు ఎన్ ప్లస్ ఎల్ పెరిగే క్రమంలో ఎన్ ప్లస్ ఎల్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం రాసుకుంటే ఎన్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తూ ఉదాహరణకి లాస్ట్ ఆప్షన్ డిలో అయితే మనకి ఫైవ్ డి అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ఫైవ్ అనేది ఎన్ వాల్యూ డికి ఎల్ వాల్యూ వచ్చి టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెను సిక్స్ పిలో ఎన్ వాల్యూ సిక్స్ ఎల్ వాల్యూ పిఆర్ పెట్టాలి ఎల్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెను సెవెన్ ఎస్లో సెవెన్ ప్లస్ జీరో సెవెను ఎస్ఆర్ పెట్టాలి ఎల్ వాల్యూ జీరో అనమాట లాస్ట్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఎయిట్ ఇది సరైన క్రమంలో ఉంది కాబట్టి డి అనేది రెడ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాష్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ కెన్ బి అకామిడేటెడ్ ఇన్ ఎన్ ఆర్బిటాల్ ఒక ఆర్బిటాల్ నందు ఉండగల గరిష్ట ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య వచ్చి మనకి రెండు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే మనకి ఆర్బిటాల్లో ఉండగలదు కాబట్టి సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీ నైన్ లాంగ్ ఫామ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రపోజ్డ్ బై విస్తృత ఆవర్తన పట్టికను కనుగొన్నది మనకి హెచ్జే మోస్ట్లీ కాబట్టి ఏ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు మ్యాథ్ సేమ్ అన్నాడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య వాల్యూస్ కేఎల్ఎంఎన్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి వన్ టు క్యూ వన్ టు క్యూ నెక్స్ట్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం కోణీయ ద్రవ్య వేగ క్వాంటమ్ సంఖ్యకి మనకి జీరో టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ టు ఆర్ వన్ టు క్యూ టూ టు ఆర్ ఉండే ఆప్షన్ ఏ కాబట్టి ఏ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ మిగిలినవి ఆటోమేటిక్గా రైట్ అవుతుంది అనమాట మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూస్ మైనస్ ఎల్ టు ప్లస్ ఎల్ స్పిన్ క్వాంటమ్ సంఖ్య వాల్యూస్ ప్లస్ హాఫ్ అండ్ మైనస్ హాఫ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ వన్ స్టేట్మెంట్ వన్ కార్బన్ ఫార్మ్స్ లాంగెస్ట్ చైన్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ ఆటమ్స్ కార్బన్ పరమాణువులు తమలో తాము పొడవైన శృంఖలాలు ఏర్పరుస్తాయి ఇది రైట్ స్టేట్మెంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ టూ కార్బన్ కెనాట్ ఫామ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఇది రాంగ్ అనమాట కార్బన్ బహుబంధాలను ఏర్పరచుదు అన్నాడు కార్బన్ బహుబంధాలను ఏర్పరుస్తుంది మల్టిపుల్ బాండ్స్ని ఏర్పరుస్తుంది కాబట్టి స్టేట్మెంట్ వన్ రైట్ టు స్టేట్మెంట్ టూ ఫాల్స్ ఉండే సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ విచ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ రాంగ్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్యాసెస్ అన్నాడు ఇక్కడ లూయిస్ పద్ధతిలో మనకు తప్పుగా జడవాయం మూలకాలను గుర్తించినాడు అంట అది ఏదో కనుక్కోమన్నాడు మనమల్ని ఇక్కడ మనకి నియాను ఆర్గాన్ జినాన్ అనేది రైట్ అనమాట హీలియంకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి అది రాంగ్ కాబట్టి ఇక్కడ బి అనేది రైట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ త్రీ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బి అని ఇక్కడ కొన్ని ధాతువులు ఓట్స్ వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ హార్న్ సిల్వర్ హార్న్ సిల్వర్ సిల్వర్ అంటే ఏజీ కాబట్టి ఏజీసీఎల్ వన్ టు ఎస్ అనమాట నెక్స్ట్ జింక్ బ్లెండ్ జింక్ బ్లెండ్కి వచ్చి మనకి జెడ్ఎన్ఎస్ టూ టు పి నెక్స్ట్ జింక్ ఎయిట్ జెడ్ఎన్ ఓ త్రీ టు క్యూ లాస్ట్ వన్ బాక్సైట్ బాక్సైట్కి ఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ కాబట్టి వన్ ఎస్ టూ పి త్రీ క్యూ ఫోర్ ఆర్ అనే బి ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ మెగ్నీషియం ఓర్ అన్నాడు ఇక్కడ మ్యాగ్నెసైట్ కార్నలైట్ ఈ రెండు కూడా మెగ్నీషియం ధాతువులే హెమటైట్ మ్యాగ్నటైట్ అనేది వచ్చి ఐరన్ యొక్క ఓట్స్ ఇనుము ధాతువులు కాబట్టి సిడి అనే యొక్క రెండు ఆప్షన్స్ కూడా మనకి మెగ్నీషియం ధాతువులు కావు కాబట్టి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఇక్కడ సరైనవి నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టివ్స్ హోల్డ్స్ గుడ్ ఓన్లీ అప్ టు న్యూలాండ్స్ అష్టక నియమం డాస్ వరకు సరిగ్గానే వర్తిస్తుంది అంటే మనకి కాల్షియం వరకే న్యూలాండ్స్ అష్టక నియమం కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అనమాట న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టివ్స్ ఈజ్ గుడ్ ఓన్లీ అప్ టు కాల్షియం కాబట్
next 76th ammonium cyanide and heating is known as ammonium cyanide no vedi chesthe das antaru ante urea ammonium cyanide ni vedi chesthe maniki urea anedi produce avutundi kabatti b anedi ikkada right answer next 77 nundi 79 varaku questions వాటి యొక్క ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందని ఏబిసిటీ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ అనేది వచ్చి అసస్సను రీజన్ రెండు కూడా ట్రూ మరియు అసస్సన్ని రీజన్ అనేది సమర్థిస్తుంది బిలో వచ్చి అసస్సను రీజన్ రెండు కూడా ట్రూ కానీ రీజన్ అనేది అసస్సన్ని సమర్థించదు సిలో వచ్చి అసస్సన్ ట్రూ రీజన్ అనేది నాట్ ట్రూ డి వచ్చి అసస్సన్ నాట్ ట్రూ రీజన్ కూడా నాట్ ట్రూ ప్రకటన కారణం రెండు కూడా అసత్యం అని ఏబిసిటీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ చూస్తాం సమ్ మెటల్స్ లైక్ ఏయుఆర్ఎం ఏజి సిల్వర్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ నేచర్ ఫ్రీ ఇన్ స్టేట్ అన్నాడు రీజన్ వచ్చి ఇక్కడ ఆర్ఎం ఏయు కమ్మ ఏజి ఆర్ లెస్ రియాక్టివ్ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ మరియు అసస్సన్ని ఈ రీజన్ అనేది సమర్థిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది బంగారము సిల్వర్ రెండు కూడా స్వేచ్ఛాస్థితుల్లో లభ్యమవుతుంది మరియు ఎందుకంటే కారణం ఏయు ఏజీలు తక్కువ చర్యాశీలత కలవి నెక్స్ట్ సెవెంటీ ఎయిట్ అసర్సన్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజు ఆల్కహాల్ డజ్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గ్లూకోజు ఆల్కహాల్ డజ్ నాట్ హ్యావ్ ఫ్రీ హెచ్ ప్లస్ సయాన్స్ గ్లూకోజు ఆల్కహాల్ వంటి ద్రావణాలు విద్యుత్ను ప్రవహింపచేయవు కరెక్టే గ్లూకోజు ఆల్కహాల్లో స్వేచ్ఛాయుత ఎస్ ప్లస్ సయాన్లు ఉండవు ఇది రీజనే ఆ అసర్సన్ని ఈ రీజన్ సమర్థిస్తుంది కాబట్టి ఏ అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అనమాట గ్లూకోజు ఆల్కహాల్లో హెచ్ ప్లస్ సయాన్లు ఉండవు కాబట్టి అవి విద్యుత్ని ప్రవహింపచేయవు నెక్స్ట్ సెవెంటీ నైన్ అసర్సన్ ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అసైన్ టు ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్క్రీజింగ్ ఎన్ ప్లస్ ఎల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ రీజన్ ది మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎనీ సెల్ ఈస్ టూ అండ్ స్క్వేర్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్ను వాటి యొక్క ఎన్ ప్లస్ ఎల్ శక్తి విలువ పెరిగే క్రమంలో అమర్చబడతాయి ఇది రైటే ఒక ఆర్బిటాల్లో గల గలక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య టూ అండ్ స్క్వేర్ ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంటే రెండు కూడా మనకు అసర్సన్ రీజన్ రెండు కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్సే కానీ ఈ రీజన్ అనేది అసర్సన్కి సమర్థించదు ఆ అసర్సన్కి ఇది రీజనే కాదు కాబట్టి బి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిటీ ది ఐయు ప్యాక్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ అని ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సమ్మేళనం ఇక్కడ మనకి డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ మనకి డబుల్ బాండ్ ఉన్న కార్బన్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ థ్రాడ్ కార్బన్ వద్ద మనకి టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉంది కాబట్టి టూ అంటే డై త్రీ కమ్మ త్రీ డై మిథైల్ టోటల్ ఫోర్ కార్బన్స్ కాబట్టి బ్యూటు డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్ త్రీ త్రీ డై మిథైల్ బ్యూటీన్ అనే డి ఆప్షన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్